Merhaba arkadaşlar. Hayatımda ilk defa falafel yapacağım bugün ve kendi tarifim, kendi yöntemim, kendi metodum yani tamamen bana ait bir tarif olacak. Ve hemen başlıyorum. Malzemeleri kullandıkça göreceksiniz. O nedenle tamamen beni baştan sona izlemelisiniz. İlk önce ben sarımsaktan başlayacağım arkadaşlar. Sarımsaklarımı soydum. Yerli taş köprü sarımsağı. Ve bunlarla başlayacağım. Neden derseniz normalde bir iki diş konulan sarımsağı ben bir e, tüm sarımsak olarak soydum. Yani bir tüm sarımsak var burada. Bunun nedeni de sarımsağı çok sevmem. Daha çok koymak istemem. Ve bir kısmını da mayonezim için ayırdım. Sarımsaklı mayonez yapacağım. Normalde yoğurtlu tahini limon sulu bir yoğurt sosu yapılıyor ama ben onu kullanmayacağım. Çünkü canım bu şekilde yapmak istiyor. Bunun daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Onun çok humus var gibi bir şey kazandırdığını düşünüyorum o sosun. Bunun daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ben böyle yapmak istiyorum. Mayonezim burada mayonezimle bunu karışacağım. Onun için bir şeyimi doğrayıcımı en önce sarımsağı hepsini böyle kıyacağım. En önce bunu yapacağım arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Evet. Kıyamış sarımsan bir kısmını alacağım şimdi. ayıracağım. Sos kabımın sos kabımı alacağım arkadaşlar. Sosumu hangi kapta yapsam diye düşünmekteyim bir dakika. Evet. Büyük bir kapta yapayım her ihtimale karşı. <gülüyor> Şöyle kaba koyayım. Küçük kaplar biliyorsunuz ki yer sıkıntısı yaratabilir. Ama bu da çok büyük oldu ya. Bir dakika. Bu çok büyük oldu. Bir dakika. Daha iyi. Şöyle bir sos kabı. Bunun mayonezimi yapacağım arkadaşlar. Daha sonra yani falafellerim piştikten sonra son aşamada o olacak. Yani şu kadar bir sarımsak ayırmak yeterli. Evet. Bunu ayırdım. Ve bir tarafa bakayım bir. Evet. Bir tarafa koyuyorum arkadaşlar şu şekilde. Hemen ardından ne yapıyorum? Haşlanmış nohutum var burada. Haşlanmış nohutumu koyuyorum. Bir su bardağı daha koyacağım. Evet, bir su bardağı daha ekliyorum. Ve arkadaşlar, benim kendi eklemem olarak bir şöyle küçük kasenin yarısı kadar kavrulmuş yer fıstığı koyuyorum. Evet, bu kadar. Şimdi bunları çekiyorum rondoda. Evet. Şey arkadaşlar, biraz falafelde nohutun biraz çip yani haşlanmış nohutsa biraz sert kalması falan tercih ediliyormuş. Bu sertliği biraz da yer fıstığından alacak bu şekilde. Ama zaten çok da haşlamadım. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar çektiğim nohut, yer fıstığı ve sarımsağı Yoğurma kabıma boşaltıyorum. Çünkü rondon daha fazlasını alamayacak. O nedenle ayrı ayrı kıyım işlemi gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir soğan aldım. Soğanımı dörde bölüp rondona atacağım. Bir böyle orta boy diyebileceğim bir soğan. Şöyle... Yerleştiriyorum. Ve içine. Hatta bunu ayrı kıyayım. Daha sonra maydanoz ve dereotunu rondolayayım bence. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet bu da hazır. İptallerde onu da onu daha yıkıyor. 
Evet. Bunu da hemen sıyırıyorum. Nohut, yer fıstığı ve sarımsaktan oluşan karışımına. Yemek zekanının muhteşemliğini görüyorsunuz. Daha hayatımda ilk yapışım olmasına rağmen su gibi yapıyorum arkadaşlar. Ve şimdi sirkeli suda en hijyenik konuma getirdiğim bardanozlardan bir tutam alıyorum. Rondama koyuyorum. Bir tutam da aynı şekilde sirkeli suda beklediğim dereotlarımdan da alıyorum. Ve bir tutam göz kararı rondama ekliyorum arkadaşlar. Bu arada soğanın acısı şu anda <gülüyor> daha gözümü yakmak durumunda. Biraz daha macunu salıyorum. Ve bunları da kıyacağım şimdi çok güzel bir şekilde. Karışımımı da arkadaşlar karışımıma ekliyorum. Böyle saf falan kalmışsa tabii ki onları şöyle ya ya ya dökersem görüp ayırabilirim. Ronda bazen sapları bırakıyor. Önemli bir şey yok. Şöyle bir bakayım zaten yoracağım şimdi. Sap kalmış mı? Uzun sap. Görünürde yok. Görürken yöne gelirse de çıkartırım. Şu kaşığı İşte bu şekilde geldi arkadaşlar. Karışımı. Sonra e, maydanoz ve derot karışımın ardından bir yumurta. 4 yemek kaşığı un. Daha sonra acı toz kırmızı biber. Acı pul biber kırmızı tabi. Karabiber, kimyon. Sumak attım. Ve şimdi... Bir şey daha koyup yoğurmaya geçeceğim. Bir şey değil, iki şey arkadaşlar koyacağım. Onlardan biri sebzeli çeşni. Sebzeli çeşninden bir dolu çorba kaşığı koyuyorum. Ve ardından yarım çorba kaşığı kadar da karbonat ekliyorum. Her yere dağıta dağıta şu şekilde. Ve... Şimdi pankeller yoğurmaya diyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Haydi bakalım kolay gelsin bana. Evet arkadaşlar. Dünyanın en nefis elleriyle maşallah maşallah maşallah en lezzet haliyle elimin lezzetini geçire geçire falafel hamurumu yoğuruyorum. Çok mutluyum. Harika şekilde karıştı arkadaşlar şu an itibariyle. Ama ben hala yediriyorum. Her tarafı eşit miktarda hepsini, hep her aromamı tatsın diye. Evet, nefis, nefis, nefis. Her vakit bunu pişir yiyebilirsiniz. Bol protein kaynağı. Evet, siz olmasına rağmen neti aratmayacak nitelikli bir yemek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yorumum tamamlandı. Şimdi kızartmaya geçiyorum. Ocağın büyük kısmını açıyorum. Bir su bardağı yağını, sıvı yağını tavama boşaltıyorum. Evet. Şimdi bu yağ kızacak arkadaşlar. Ve yoğurdum hamurumdan. Şöyle elimle kontrol ederek yeterli büyüklükte parçalarla parçaları yuvarlıyorum. Bu şekilde şekil veriyorum ve koyuyorum. Şekil, yuvarlıyorum şu şekilde. Yaklaşık nasıl diyeyim cevizden hall, biraz hallice büyüklüklerde. Evet arkadaşlar köftelerimi bir saat bulunumda beklettim yuvarladıktan sonra. Şimdi ne yapacağım? Şimdi mayonezimi sakla daha önce gördüğünüz şekilde 
<gülüyor> Doğradı şey yaptım yani. Rodolan geçirdiğim sarımsakla karıştıracağım. Bir çorba kaşığı kadar alıyorum. Biraz daha bir buçuk çorba kaşığı yaptı arkadaşlar. Bu yeterli. Bir dönüm için yeterli. Ve sıyırdım. Böyle kaşıkları sıyırırım ben. Ve şimdi arkadaşlar kaşık burada varmış. Bunu karıştırıyorum. Şöyle hafif yoğurt da koyulabilir. Ya da hiç koyulmasa da olur. Evet. Şimdi yağ kızdırıyorum. Köfteleri doğuttan çıkartayım. Evet arkadaşlar. Bir saat beklemiş köftelerim şu şekilde. Harika bir şekilde bakın. Olmuşlar. Şimdi hepsini kızartacağım. Ve pişirmiş olacağım. Tabii ki bir spatula yardımı gerekli. Çifle sıçramaya olduğu için arkadaşlar spatula yardımıyla yağ koyuyorum. Ve köftelerimi kızartıyorum. Bu şekilde harika bir şekilde 2-3 dakika içinde arka önlü kızaracak. Evet arkadaşlar ilk fazla denememde tadından bahsetmek gerekirse şunu söyleyebilirim ki aynen sucuk köftesi tadında arkadaşlar. Hani böyle marketler satıyor ve evde yapıyoruz. Böyle sarımsaklı baharatlı sucuk köfteleri biliyorsunuzdur. Aynı o tatta kesinlikle onlar atmaz. Aynı. Etten yapılmış kadar aynı arkadaşlar. Harika nefislikte. Toplamda 23 tane. Şimdi pişirdim. 3 tane de bir de ön deneme yapıp yedim. Toplamda 26 tane yapmışım matematiğime göre. Bayağı çıktı arkadaşlar. 2 su bardağı nohuttan. Bayağı da bereketliymiş. Doyur, doyurma açısından da süper. Besleyicilik açısından da süper. E daha ne olsun. Tad açısından da süper. Şimdi hazırlayacağım böyle. Lavaş ekmesi tam bir de falafel dürüm yapacağım arkadaşlar. Şimdi son şeyi son parçaları da tabağıma alıyorum. İşte arkadaşlar falafel parçalarım. Spatulam yardımıyla. Hepsini tabağıma alacağım. Nefis yaptım. Gerçekten mükemmel nefislikte yaptım. İlk yapışım olmasına rağmen tamamen Dünyanın bir numarası şeyinde, profesyonelliğinde ve enfesliğinde ve işsizliğinde yaptım. Kendine gurur duyuyorum arkadaşlar. Tabi bu spatula ile almak zor oluyor. Ailem diğerlerini yıkadığı için kalmamış. O yüzden bununla alıyorum. Hepsini ben alayım de. Ve arkadaşlar falafellerim burada. Bir tabak daha var şurada. Ve şimdi lavaşım üstüme geldi sıra. Lavaşım burada. Evet açıyorum. Lavaş ısmadan yemem arkadaşlar. Sıcak sıcak olacak. Şeyimi de tavamı da krep tavamı da sıktım. Bir adet lavaş alıyorum. Şöyle ince. Eğer siz çok seviyorsanız ekmekli olsun istiyorsanız 2-3 kat alabilirsiniz. Çok kalın bir şey değil zaten. Ve lavaşım alıyorum ve ısıttığım tavama şöyle bir seriyorum. Isınca daha da lezzetleşici. Ve azıcık ısıtıp tabağıma alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ısıttığım lavaşımı elimi yakmadan şöyle ay elim yandı. Şöyle yani nasıl alacağız? Şu çatağa yardım yalayayım. Perefalelerim bir şey oraya. Oh my god. Oh my god. Yes, alıyorum arkadaşlar. Hemen tabağıma yerleştiriyorum. Ve de falafellerim burada. Falafellerim de önce taban sosuna sarımsaklı ve sonra da şey dağıttım. Pul biber dağıttım. Acı pul biber. 
daha böyle biber tadı gelsin, daha lezzetlensin diye. Ben yoğurt koymadım arkadaşlar. Evde yoğurt yoktu. Ee, yoğurt da konulabilir. Daha farklı bir tat yaratır ve falafelin klasik sosuna yakınlaşır. Tat olarak. Ben tavanıma mayonezim yerle koyuyorum. Şu şekilde sürdükten sonra güzelce Evet bunu koyuyorum. Şimdi arkadaşlar dereotumdan ve maydanozumdan alacağım. Suydan şey sirkesten çıkardım şöyle tertemiz. Koyuyorum arkadaşlar. Sapı da bunları faydalı sapında koyabilirsiniz. Ya da sapını keseyim ben bir dakika. Domatesle koymaya karar verdim arkadaşlar. Domateslerimi de yerleştiriyorum. Harika bir şekilde. Daha vitaminli. Zaten tam bir e, sebze şöleni bu. Ama et, ya, et aratmıyor yani et severler içinde. Aynı protein değerlerine ve tada sahip. Evet bu şekilde domateslerimi de yerleştiriyorum. Ve ardından arkadaşlar köftelerime geçiyorum. Domateslerimi şuraya alayım. Köftelerimi de buraya alayım. Ve köftelerimi bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakalım kaç köfte alacak bir lavaş. Şöyle. Şimdi biraz üste geçirip. 5 kaç oldu? 4 tane oldu arkadaşlar. Bir tane daha alıyorum ve 5 tane sığdı arkadaşlar. Güzel. Şimdi arkadaşlar acı sosumu döküyorum. Evet. Acı sosumu, biber, domates, en güzel sebzelerin tatlarıyla doldu taştı şimdiden arkadaşlar. Ve de son olarak biberiye turşumdan ekliyorum arkadaşlar şu şekilde. Ben biber tadını çok seviyorum. Bu tür şeylerde, dürümlerde falan çok yakıştırıyorum. Yanında da yenebilir olarak da sarılabilir arkadaşlar. Bu şekilde çok da zehirli bacı olmasın. Şöyle güzel arkadaşlar. 3, 6, 7 tane falan koydum. Ve işte falafel dürümüm hazır. Ay ay ay Ve arkadaşlar dürümümüz sarma vakti. Şöyle önünüzde göstere göstere sarmaya çalışacağım. Kendine göstere göstere tabii ki. Baya şey oldu, şişman bir şey oldu. Falafellerim gayet güzel bir büyüklükte diyebilirim. Ve şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi şu güzel harika dünya 8. arkası mı olur artık kaçını bilmiyorum. Ondan sonra cuma odama gidip önünüzde göstere göstere yiyeceğim. Arkadaşlar şu vakit kaybetmeden yatağımdayım ve tadım ya şeyime geçtim moduma, pozisyonuma her ne derseniz. Ve kocaman bir falafel dürümünü elimde tutuyorum. Ve her şey bana ait tarifinden, yapılışından, her şeyinden ve ve <gülüyor> çok büyük arkadaşlar şuna baksanıza. Hemen başlıyorum. Böyle bir şey yaptım da görmedim. Mükemmel ötesi. Hem çok duyucu, hem süper lezzetli, hem de eşsiz. Gerçekten arkadaşlar et falan aramazsınız. Aynı et tadında çünkü. Hiçbir farkı yok. Belki de ben öyle yaptım. Yağ fıstığı ve nohut. Protein kaynakları zaten. Kesinlikle turşuyla. Kızartmanın ağırlığı kalktı tamamen. Mayonez, gaz sos. Çok güzel çeşnedi ve katılığını aldı. Hmm. 
Mükemmel. Çama köşte. İçi bol. Hiçbir şeyden kısmadım, kaçmadım. Ya bunu bir sonunda yapsam var ya yok satarım. Kesin ve net. <gülüyor> Çağırdım mükemmel gidiyor. Evet, evet arkadaşlar tepsimi de aldım. Daha rahat yemek için ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle falafelimde de böyle. İçini de göstereyim size. Mükemmel tepsi. Evet. Falafellerimle baş başa. Kadar alttan. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir olanda görüşene kadar beni doya doya izleyin diyorum. Hadi görüşürüz.